ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുമേഷ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബേസ് പറയാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാൽവാനിക് ഓർ ഓൾട്ടായിക് സെൽ എന്നാണ് ഗ്യാൽവാനിക് ഓർ ഓൾട്ടായിക് സെൽ നമ്മൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്നും പറയും ഗ്യാൽവാനിക് സെൽ ഓർ ഓൾട്ടായിക് സെൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയും ഈ സെല്ലിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറയും ഒന്ന് ആനോഡും അടുത്തത് കാതോടും ആനോഡ് കാതോഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗറും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും വേണമെന്നില്ല ടെസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് കോപ്പർ സെല്ലാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കോപ്പർ സെല്ലാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പേരായിട്ട് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ സെല്ല് എന്നാണ് സിങ്ക് കോപ്പർ സെല്ലിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഡാനിയൽ സെല്ല് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലും കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൺ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സാധാരണ കണ്ടീഷനാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷനെയും തമ്മിൽ ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാധാരണയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബിനകത്ത് അകറകർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജെല്ല് കണക്കുള്ള സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആ യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സിങ്ക് റോ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് റോഡുകളെയും തമ്മിൽ കോപ്പർ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഓൾട്ട് മീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ആനോഡായിട്ട് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവാണ് കാതോഡ് ആനോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും കാതോഡിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷനുമായിരിക്കും ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും കാതോഡിൽ റിഡക്ഷനുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെയും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടും ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൽടൈനിയസ്ലി ദിസ് പ്രോസസ്സ് കോമൺലി നോൺ ആസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓക്സിഡേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ
ഉള്ള കോപ്പർ അയോണുകൾ അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളും എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകളുമാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഇതിലൂടെ അതായത് ഔട്ടർ സർക്യൂട്ട് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വീതം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സി യു ആയിട്ട് കോപ്പറായിട്ട് മാറി കോപ്പർ റോഡിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ആകെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആനോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഏത് സെല്ലെടുത്താലും അത് അതിനകത്ത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും കാതോഡിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷനുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവം സിങ്ക് കോപ്പർ സെല്ലാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ആ സിങ്ക് കോപ്പർ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ഡാനിയൽ സെൽ ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗാൽവാനിക് ഓർ ഓൾട്ടായിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഇപ്പുറത്ത് റിഡക്ഷനും നടക്കും അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാതോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ സൈഡ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ സൈഡിന് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല്ലെന്നും റിഡക്ഷൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെല്ലെന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ആനോഡിൽ നിന്നും കാതോഡിലേക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം വളരെ സ്മാൾ ഓൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇതിനകത്തു നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ സൈഡിലായിരുന്നു അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആനോഡിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാതോഡിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും രൂപപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ആനോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അതിനെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ നേരത്ത് ഡെറിവേഷൻ എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്നാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേം അതായത് ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ടേമും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്യാൽവാനിക് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ആ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അതായത് വൺ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതേണെങ്കിൽ വൺ ബാർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ
നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്ന സംഭവമാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഈ സെൽ എന്ന് പറയും സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഈ സെൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആനോഡിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതേണക്ക് തന്നെ കാതോഡിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് കുറച്ചെടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈ സെൽ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാതോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് ഈ കാതോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് ഈ വാല്യൂ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ബേസ് വെച്ച് പറയുന്നത് ഈ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ആൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരാം മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആൾവേസ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇവി ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിക്കപ്പോഴും മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചെടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പം ആനോഡിൻ്റെ സൈഡും കാതോഡിൻ്റെ സൈഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ സീറോ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഈ ഇ സെൽ എന്നുള്ളത് ഇ സീറോ സെൽ ഇ സെൽ എന്നുള്ളത് ഇ സീറോ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഇ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഇ സീറോ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീറോ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂവും ഇ സീറോ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂവുമായിട്ട് മാറും അതേ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്ന അറ്റ് എനി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴത് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ മാറാം ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല ഈസ് ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ നേരത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൾട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡാനിയൽ സെൽ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ
Cu2 plus plus 2 electron gives Cu. In the name, this is the reaction. That is the oxidation reaction. This is the reduction reaction. This is the anode of the oxidation half cell. The cathode of the reduction half cell. This is the reaction. These reactions are combined with the redox reaction. This is the 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 reaction. This plus Cu. This is a base. This is the redox reaction. Redox reaction. Now, the redox reaction is the base. The anode reaction is a combination of the anode reaction. The cathode reaction is a combination of the redox reaction. This is the general reaction. This is the important part of the redox reaction. This is the important part of the redox reaction. This is the important part of the redox reaction. This is the same thing. This is the same thing. This is the cell representation. The cell is represented in the method. Now, the cell representation is the same as the anode. The anode is solid. The izzard is solid. The bar is izzard 2 plus. This is the aqueous. That is the double bar. We have to remove the Cu2 plus. That is the aqueous. The bar is Cu. That is solid. This method, we call cell representation. This method, we call the redox reaction. This method, we call the redox reaction. Now, we will represent the cell. We will always have the anode on the left side of the double bar and the anode on the right side of the cathode. Now, we will represent the sink. The sink is the electrode. The electrode is the same. The pin is the ion of the electrolyte. That is the metal ion. The ion is the same. Pin is the same. The cathode is the same. The electrolyte is the same. तेरी चीज़ इलेक्ट्रोड है एंड आम देर। ये एक ना मेथड है ना, नम्बर इधर द तल, ये परंतु रीकी ना सेल रिप्रेजेंटेशन एंड ना पढ़ाएँ ना। इधर एक ना के नमक बेरे पोटेंशियल डिफरेंस व्यत्यास हम उल्ला, अदर लोग ले ये द जंड मेटल दे यू इन्वॉल्वमेंट बच्चों उन्नद, नमक के ये परंतु गैल्वानिक सेल ले कंस्ट्रक्ट चाहिए आवन दान अपोल आदि ना तो लोग व्यत्यास हम मेन आटम आदि ने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये 1.1 वोल्ट आय रही किल्ला अब आदि ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मारन ना आंसर रिचे ये वैल्यू ले व्यत्यास संभव है क्लियर ये रे ये दंगे लम एक सेल्लू उड़ा नमक सिंपल आय टे ये सेल्लू बनाके लम इड़ा होना दे उल्लो इप्पम साधारण ऐट नमल पराय बम this cell is the electrode reaction and redox reaction. This is the reactivity of copper. The reactivity of copper is the reactivity of metal. The reactivity of this is the reactivity of copper. That is the cathode. You can see that the cathode is the cathode. 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 So, Cu gives Cu2 plus plus 2 electron. This is the anode in the reaction. This is the oxidation. Oxidation. This is the copper in the side. Copper in the side, sorry, copper in the side, silver in the side. Silver in the side, we call Ag plus plus electron gives Ag. This is what I call. साधारण ना ये तो एजी इड़ा सिल्वर इंडे वैलेंसी नो रहेना तो बनना अब अब एजी की उरे इलेक्ट्रॉन ना मात्रे आवश्यक उल्ल रिड्यूस चाहिए पढ़ाने ये तो उरे अट्टे इलेक्ट्रॉन डा आवश्यक उल्ल अब एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी ना ना हमने साधारण ना ये इड़ा मत 
പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൻ്റെ സൈഡിലും കാതോഡിൻ്റെ സൈഡിലും എഴുതുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതും അപ്പോഴേ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ടു എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ടു എ ജി എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം റിഡക്ഷൻ ഇനി ഈ റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഴുതുന്നു അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാനത്ത് ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗീവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം റിഡോ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സിൽവർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗീവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ മെത്തേഡിൽ അതായത് സി യു സോളിഡ് സി യു ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് അക്വസ് എന്ന് എഴുതി ഡബിൾ ബാർ കൊടുത്തിട്ട് എ ജി പ്ലസ് അക്വസ് ബാർ എ ജി സോളിഡ് നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഇവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനും എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗവും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭാഗം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവം ഓ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു ഓ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അഥവാ ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേക്കറിനകത്ത് പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതായത് വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും താഴ ആ സൊല്യൂഷനിൽ അതായത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ മോളാർ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ള അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷി നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലുള്ളതും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിലുള്ളതും ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറേ ഇലക്ട്രോഡുകൾ കണ്ടെത്തി അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഷീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഷീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അപ്പം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഷീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ സീറോ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്നത് ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഇപ
അതുപോലെ ഇ സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ പെർമനൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനൊരിക്കലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഇ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ബാർ ഇ സെഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ല അതിനകത്ത് വാല്യൂവിൽ വേരിയേഷൻ വരാം കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരാം ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഓരോ സാധനം അതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും ഇതിനകത്ത് ഷീയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും മീൻസ് അത് ആനോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി തിരിച്ച് ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആനോഡാണെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന കാതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആനോഡിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ കാതോഡായിട്ടും ആനോഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഇ എം എഫ് എന്ന് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് നമ്മൾ സെൽ ഇ എം എഫ് എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇത് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അപ്പോൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ഷീയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ കാണാൻ പിടിക്കണമെന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുക അത് പെർമനൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസിന് അവയെ അവയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ അവയുടെ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്തോറും റിയാക്ടിവിറ്റി ആ സീരീസിൽ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം മുകളിലുള്ള മെറ്റലിന് താഴെയുള്ള മെറ്റലിനെ അവയുടെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു സ്റ്റോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിന് സിങ്ക് പോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിങ്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യാബിനകത്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യാബിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിനകത്ത് സിങ്ക് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കോപ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പം സിങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറുമായിട്ട് മാറും സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിങ്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യാബിനകത്ത് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 